Alors, merci pour l'invitation de venir cet après-midi. On va continuer avec open access et multilinguisme en écoutant une présentation en français donnée par une Canadienne anglophone de Toronto. OK? On va faire un test. Alors, je suis chef de la bibliothèque de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et aussi um, de la section de, des publications et de distribution. Autant de bibliothécaires et d'être en charge de mettre les publications de notre organisation à la disponibilité au maximum de personnes possibles, libre accès est très bienvenu. Pour les chercheurs qui viennent à notre bibliothèque, du partout du monde, et qui ne profitent pas seulement de notre collection riche sur place, mais aussi que nous leur apprennent comment trouver de l'information de valeur gratuite et ouverte depuis chez eux. Pour les chercheurs qui n'ont pas l'opportunité de venir à Genève et qui contactent notre bibliothèque pour obtenir les œuvres académiques, nous pouvons leur envoyer les ressources clairement marquées « libre accès » en sachant qu'ils peuvent les utiliser sans restriction. Concernant nos propres publications de l'OMPI, je vous parlerai de notre expérience en venant d'un éditeur de libre accès qui utilise les licences de Creative Commons. L'OMPI est une organisation internationale intergouvernementale. Elle est une institution des Nations Unies, financièrement autonome, comprenant 191 États membres. La mission, les organes directeurs et les procédures de l'OMPI sont énoncés dans la Convention instituant l'OMPI qui a créé l'OMPI en 1967. Nous sommes depuis un moment un éditeur libre accès. Pour la plupart de nos publications étaient déjà disponibles à télécharger gratuitement avec l'avis aux utilisateurs sur notre site web comme le suivant. Sauf indication contraire dans le cadre de conditions d'utilisation particulières, chacun est libre de reproduire, de diffuser, d'adapter, de traduire et d'interpréter en public le contenu de présent site web sans autorisation explicite pour autant que l'OMPI soit mentionné en tant que source et que toute modification apportée au contenu original soit clairement indiquée. Alors, ces organisations internationales ont commencé à discuter entre eux exactement comment clarifier cette même sorte d'usage de l'information qu'ils produisent. Alors, un groupe initial s'est formé. C'est un mélange des organisations qui font partie des Nations unies et aussi des organisations intergouvernementales. La chronologie de la formation du groupe de travail et les interactions avec Creative Commons est résumée ici. Avec l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, l'OMPI était l'organisation qui a communiqué avec Creative Commons de la part du groupe de travail. C'était nécessaire d'avoir une licence qui était accordée par ce groupe de travail et plus spécifiquement leur office juridique. En plus, il y a eu les détails importants comme les traductions des licences à faire au minimum dans les six langues des Nations Unies. En travaillant ensemble, les OIG ont supprimé leur principal obstacle externe à l'accès libre. Pourquoi c'était nécessaire? 
La particularité de ces organisations est le fait qu'ils ne font pas partie d'un pays spécifique. Alors, s'il y, y a une question légale concernant l'usage d'une ouvre, ça ne peut pas être répondu dans, um, dans un tribunal national. Alors, ça, ça c'est vraiment les, les licences qui ont existé, existé déjà à cette époque n'étaient pas um, um, uh, bien pour nous, uh, pour ce, vraiment ce, ce point qui est très important. Les autres versions de la licence 3.0 nationale ne pouvaient pas être utilisées. C'est pour ça que le règlement d'arbitrage de la CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international était utilisée par ces licences. Et c'est pour ça que ça a pris ces deux ans de, de conversations très uh, complexes, compliquées. Tout le monde s'est mis d'accord. C'était vraiment d'être sûr que ce, ce, ces licences seront vraiment pour l'usage de ces sortes d'organisations. Libre accès à l'OMPI. Alors, la pat paternité CC by IGO et la licence par défaut à l'OMPI. Nous avons un conseil des publications internes pour les nouveaux titres ou, si c'est nécessaire, on peut expliquer si une autre licence doit être appliquée. Une licence s'applique à seulement le contenu de l'OMPI pas de, de nos États membres ou, ou des, des tiers, et um, où l'OMPI a le droit d'auteur de contenu. Nous utilisons ces licences aux toutes nouvelles publications depuis novembre 2016, et nous les appliquons au contenu qui date avant cas par cas. Et vous voyez le, un exemple de comment on, on a bien expliqué qu'est-ce que chaque licence fait et qui donne au, au niveau de, de couverture. Maintenant, les publications de l'OMPI sont clairement marquées si elles ont ces licences. Depuis notre plateforme web, les titres avec une licence peuvent être facilement trouvés vous voyez à gauche, en bas, et on peut faire les recherches. La licence attribuée est clairement indiquée sur la page de chaque publication. La licence est clairement indiquée, marquée sur la page de couverture. Et plus, plus, plus important, la licence est encore plus expliquée sur la, la page de bibliographie dans chaque publication. Et avec cet exemple, ça explique que la licence CC BY est appliquée sur la, la plupart du contenu, mais il y a deux tableaux avec la licence um, plus restrictée. Um, CC by NCND, et um, um, comme ça, l'utilisateur, ces marques peuvent nous contacter au cas où, euh, comment ils vont utiliser. Il y a toujours une discuss discussion possible, mais au moins, comme ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment? Nous avons attribué les licences à autre contenu comme quelques images aux plateformes de Flickr. À nos vidéos sur YouTube et je, je vous euh, montre les deux exemples à, à votre gauche. C'est avant la licence et après euh, la licence appliquée. Et comme j'ai dit, on, on va aller en arrière cas par cas. Alors, les avantages. 
il y a plusieurs, ces organisations produisent tellement de contenu qui est fait à consulter, à réutiliser par les citoyens des États membres de l'OIG. Et ces licences aident ces organisations à gérer cet usage. Et ça, c'est vraiment le message le plus important. C'est la gérance de, pour, pour bien expliquer, montrer qu'est-ce que les utilisateurs peuvent faire avec. Et c est, c est, c est, ils n'ont pas plus besoin de venir à chaque organisation de faire la demande. L'usage est clair, titre par titre, sans référer à un message global d'un site web ou d'autre. Il n'y a pas de barrière à utiliser le contenu. Ce n'est pas insinué, c'est clairement marqué. Libre accès soutient le mandat principal de ces organisations, qui est la diffusion de l'information. La diffusion d'informations utiles à l'échelle mondiale est alignée sur la mission intérêt public des organisations internationales. Et les politiques de libre accès aident à atteindre un public plus large d'une manière conviviale. Libre accès à construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les, nive à tous les niveaux. Ils peuvent servir de modèles importants et ainsi conduire le changement entre les gouvernements et les acteurs de la société civile. Bien sûr, il y a toujours les défis. Le um, travail est nécessaire, notamment sur la no normalisation, l'interopérabilité et d'autres efforts pour assurer la découverte et usabilité de contenu et le respect des nouvelles normes émergentes. Le dialogue et la collaboration pratique entre les OIG ont été cruciaux pour soutenir leurs adoptions internes de libre accès. Une attention particulière devrait être accordée à la durabilité à long terme des dépôts qui hébergent ces titres. Et encore les défis politiques. Les organisations peuvent rassembler différents partis prenants dans leurs États membres et dans leurs circonscriptions en proposant des solutions concrètes pour accélérer le libre accès. Le système interne doit comprendre que les ressources économisées pour traiter les demandes d'autorisation en aval peuvent être bien que, bien que compensées. La mesure de l'impact est un défi à calculer. Ça met l'objectif d'ouverture plus important que la compréhension de ce qui, ce qui est arrivé au contenu. Les licences telles que le CC BY permettent une large réutilisation de contenu, mais peut-être avec un risque d'utilisation inapproprié. Alors, les licences plus restrictives, non commerciales et non dérivées, peuvent avoir un impact sur l'usage des œuvres. L'utilisation de CC BY Share Alike est un compromis viable, par exemple. Et puis, son, um, parlons de la prochaine version de, de licence 4 qui était en route pendant les discussions de, de nos organisations. Um, on, on, on le savait, mais nous avons uh, décidé de continuer d'avoir cet aspect de um, règlement d'arbitrage pour, pour nous. Alors, uh, les princi principales caractéris caractéristiques la grande différence, c'est que la, la prochaine ou la, la, la version en, um, la, la plus récente maintenant protège le, les bases de données, les sous-généres, c'est-à-dire l'ensemble de données qu'elles contiennent, um, sans oubliant que les organisations peuvent toujours utiliser cette licence s'ils veulent. Ce n'est pas exclu. Il, il, ils ne sont pas obligés de rester avec euh, la licence à nous. 
Alors ça, c'est un bénéfice, mais um, les organisations doivent se rendre compte que ils peuvent utiliser, mais il n'y a pas ce, ce uh, règlement de UN Central um, inclus. Alors, les, uh, le groupe de travail existe toujours. Il y a encore plus de membres et ils discutent régulièrement leurs besoins en commun. Merci. <coughs>